Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sabado, a 5 ng Nobyembre, alas 4 ng umaga sa tanggapan ng Pedea Region 4A. Abala ang operatiba sa paghahanda para sa isasagawang drug raid o pagluso bago pumutok ang liwanag. Lahat ng mga dokumentong kinakailangan sa isasagawang drug raid, inihanda na rin. Sa pangungunan ni Deputy Regional Director Lorefel Gabales ng Pedea Region 4A, agad sinimulan ng briefing. Well, good morning everybody. Good morning, sir. I'm Investigation Engine 3 uh, Gabales. I'm the Deputy Regional Director of uh, Regional Office 4A Calabarzon. Uh, we're here para dito sa operation uh, against the drug group uh, Tumambak. Apat na magkakahiwalay na bahay sa barangay Ramon Cruz ng GMA Cavite ang target ng mga operatiba na lulusubin sa visa ng isang search warrant. Nasa target list natin ito eh. Ito yung, yung bahay na to. Meron tayong dito binigay na mga task organization sa lahat ng team. So minsan dito natutulog si Tumambak Jr. So do not expect na siya alam ha, meron kasang kasama doon. Sa operasyon ito, siniguro ng Pideya na sapat ang kanilang puwarsa. Magsanay puwarsa ng Special Enforcement Services o SES, ang elite group ng Pideya, ang SWAT team ng Philippine National Police Region 4A at mga organic operatives ng Pideya Region 4A. Eksklusibo sa bitag ang pagdodokumento ng operasyong ito. Yung deployment natin sa anim na taga RPSB is, uh, dalawa dito, isilipin yung likod. Itong pokubira ng harapan, us dalawa dito sa gilid. So, ingat lang, as much as possible, meron tayo yung, kuan, yung element surprise para mas maganda pag nakapasok tayo is naka, nakahiga pa. So, para walang problema. Take note, may underground sa yan yung sopa. Ado magtago. Okay, 5 uh, minutes, personal CCT, jump off tayo. Say good morning, thank you. Alas ay sem punto, pumutok na ang liwanag. Lula ng walong sasakyan, ang lahat ay nasa bahagi na ng target area. Sa loob ng municipal compound ng GMA Cavite, ang staging area. Dito, isinagawang huli at pinalapag-uusap ng mga operatiba bago ang paglusob o raid. Okay, this is it. Biglaan yung tawag ng Pideo rito. So little time was given to us. Although yung search warrant nakuha kanina lang ng hapon, late in the afternoon. And so, eto alas 11 na ng gabi, nandito pa tayo. We're planning. Half of you will be going and half of you will be doing some other assignment. So what it is is that uh, tutuloy yung apat na group. And you, and you, you, you. We need two cameramen. And then others will be documenting everything or taking notes. This is very important. So, ganitong klase ng palabas, procedural, tactical, operational lang tayo. There's really no story other than yung si Tuambak. Sila yung nasa likod ng sinasabing droga. After the surveillance, na nagpositibo. At uh, 4 o'clock ng umaga sa Camp Vicente Lim, magkakonsolidate yung uh, Pedea 
uh, Organic Pidea and the SES Special Enforcement Service. And then, ang, uh, kukuha sila ng mga numbers of troops uh, for a SWAT, Philippine National Police. Ahabol tayo. Exclusivo para sa atin. So we have to be there. Is this clear? All right, let's go. Sa bayan ng GMA Cavite, may tuturing isang liblib at tahimik na barangay ang Ramon Cruz. Mapuno, subalit dikit-dikit ang mga bahay. Isang kilalang angka na hindi nalihim na nasa likod umano ng bentahan, bilihan, gamitan at pagpapakalat ng shabu sa mga karatig barangay sa GMA Cavite. Ito yung natawag na barangay Ramon Cruz. Ito si Norman uh, Rivales Tumambak, alias Puroy and alias Junior. Siya yung uh, kinikilalang leader ng grupo dito sa area na to. At uh, kasama niya dito yung hipag niyang si Kumilin Abindan, alias Komi. Uh, pareho silang nakatira dito sa Block 13, Lot 43, Barangay Ramon Cruz, Jimmy Cavite. The next yung target natin yung father niya, ito yung bahay. Itong si Norman Batag Tumabak Sr. alias Lapad. At ang kasang, kanyang asawang si Rosalinda Rivalis Tumambak alias Wawi. Both residents of Block 13, Lot 8, Barangay Ramon Cruz, Jimmy Cavite. These are yung mga uh, accomplices nila dito sa area. Itong si Bonifacio Espinor Rabasio Jr. alias Boy. Nag-block 13 lot 18 siya. At itong last si Ismael Enrile alias Maeng from block 14 lot 74 Barangay Ramon Cruz. So, uh, these people ang yung nag-apa ng drugs sa area na to. Yung Uh, definitely shabu yung binibenta nila dito sa area. Sa intelligence ng Pideo Region 4A, kilala raw ang pamilyang Tumambak. Actually, uh, we consider this as Tumambak Drug Group. Actually, pinakatarget na dito to si Tumambak, si Norman Tumambak Jr. Kasi nasa watch list natin to siya. Uh, itong taong to. Ang intelligence report namin dito is lahat ng pumapasok sa GMA sa area na to, sa kanya, lahat mong punta. At the same time, dinistribute niya sa mga kasama niya. So, sa kanya diretso lahat, yung item, tapos sabay, pagdating na sa kanya, binibigyan na lahat yung kasama niya kasi lahat siya is nagtutulak yan. So, from him, tapos ibigyan niya lahat sa mga kwa niya, sa mga galamay niya. Dahil sa looban ng barangay Ramon Cruz ni Minsan, hindi pa nakapagsasagawa ng paglusob o pag-raid ang mga operatiba ng PDEA. Itinuturing na mapanganib ang lugar na ito dahil armado ng mga baril ang karamihan sa mga residente dito. Ito si Tumba Mac Junior Ages, bata pa ito, mga 235 years old siya. In sa intelligence report natin, mayroon siyang isang long at isang short na armas na sa bahay niya. So, definitely, malaking chance na baka lalaban itong tao. Dahil apat na magkahiwalay na bahay ang target, hindi magiging madali sa mga operatiba na bitagi ng mga suspect sa operasyong ito. Kasi actually marami pa yan dyan, hindi lang natin ma-pinpoint pa yung malilit nilang upan. May mga pangalan tayo, hindi lang natin pwedeng pasukin lahat yan kasi siyempre medyo maraming target yan dyan. So ito yung mga main player yung inuna natin. So yun sa taas, bago sa ilalim. Naging isang hamon ito para sa pedeya. Sa isinagawang reconnaissance ng PIDEA sa mga target area upang makumperma ang impormasyon laban sa pamilyang tumambak, matagumpay na napasok at naidokumento ng PIDEA undercover ang kanilang mga target. Makailang beses na ginawa ng PIDEA ang pagmamanman sa target na apat na bahay, nagpositibo ang transaksyon ng PIDEA undercover sa mga suspect. Sa surveillance video ng PDEA Undercover, lantara ng bentahan at gamitan sa apat na bahay na pag-aari ng mag-asawang Norman at Rosalinda Tumambak Jr. Sa bahay ng kapatid nitong si Norman Tumambak III at sa asawa nitong si Koime at sa bahay ni na Bonifacio Rabasio at Ismael Enrile. Kalimitan sa mga drug operation ng PDEA, hindi madali ang pagkuha ng search warrant. 
sa pagkuha ng search warrant kasi kahirap talaga ng proseso na na pinagdaanan namin lalo na, na napakasikto talaga ng pan, ng judge uh, gusto na lang talaga na makasiguro na once nag uh, bigay sila ng search warrant is pulido yung trabaho namin Nangyayaring sitwasyong nakakatunog ang mga subject bago pa man may release ang search warrant sa hukuman sa anumang syudad o probinsya. Kaya naman naniguro ang Pedeya Region 4A dahil kilala sa Cavite ang pamilya tumamba. Ang intelligence report namin is malakas to sa politiko yung mga tumamba na to. Ang pangkasi namin dito, hindi naman sa wala Cavite wala no? sa justice system dito sa Cavite. Usually kasi may mga natawag tayong mga mall sa isa mga agency. So, nagigat na lang kami na to make sure na medyo naglayo kami doon para hindi na magka-problema in the process na yung search warrant na. Sa Manila Regional Trial Court, sinubukan kumuha ng pedaya ng search warrant para may sagawa ang raid. Actually, nagkumuha kami search warrant sa sa City of Manila. Ah, hindi na, hindi na tayo doon ito sa Cavite. Hindi na ito na ang ulit ng sa tropa po sa Manila. Makalipas ang dalawang linggo, biyernes ng hapon at 4 ng Nobyembre, sa tanggapan ni Executive Judge Mariano de la Cruz Jr. ng Manila Regional Trial Court National Capital Judicial Region Branch 22, ipinagkaloob sa pedayang search warrant upang may sagawa ang raid. Kinagabihan, isinagawang agarang pagpaplano ng Pedaya Region 4A sa paglusob at drug raid. Diretso tayo sa GMA MPS for mag-coordinate tayo sandali. From there, Barangay Ramon Cruz to siya. So, may point man tayo para sila magkuhan. Sila yung mag-guide sa atin. Okay, 5 uh, minutes, Barcelona CCT. Jump off tayo. Noong gabi ng yun, mabilisan din kumilos ang grupo ng BITAG. Sa atin, I think it's more important sa BITAG na madokumento every step along the way. So, yung apat na tao ang papadala natin. We will follow if we can, although it's 11.25 na ng gabi. So, uh, very important, kukunan ninyo from the camp, going to the staging area. I'm very sure na bago mag-strike dito, there will always be staging area. Kung sakali maghihiwa-hiwalay kayo, I want every team by coverage dito. Kasi apat na subject ang kukunin dito, apat na maghihiwalay na bahay. Make sure na bawat bahay may camera man tayo. Hahabol na lang ang grupo natin. The usual situations pag ganitong glassing operations, dock your reality ang style natin dito. Anyway, anyway we have uh, information about the subjects, yung apat ng mga personalities dito na involved in the distribution, buying and selling and using of drugs doon mismo sa barangay Ramon Cruz. Okay? Uh, I hope ng strike nila medyo maliwanag na kasi pag madilim, there's a risk factor doon. Modo, element of surprise gagawin nila maaga 4 o'clock and I'm sure it may take them only a couple of hours bago matapos yung operation is this clear? alright, let's go Sa staging area sa loob ng GMA Cavita Municipal Compound, ilang minuto bago isagawa ang drug assault, ang mga operatiba hinati sa apat na grupo. Bawat grupo may nakalaang target na bahay. Ang target house number one na pag-aari ng suspect na si Ismael Enrile, ang unang lulusubin dahil malayo ito sa tatlong bahay na target na magkakalapit. <coughs> Magkasabay na nilusob naman ang operatiba ang target house number 2, 3, and 4 na magkakalapit lamang. Sa target house number 2 na pagmamayari ng suspect na magkasawang Koymi at Norman Tumambak the third. Gusto nila mga ganyan, huwag gusto naman damay. Hindi naman sila pinakaiki. Alam mo kung gusto nila magbenta ng ganyan. Sige, sige. Eh, kung gusto nila kumukuha ng nagubuhay nila. Kaso bakit pati asawa ko yakakasin nila. 
Tumpak buka ya, tumpak buka masih tak Tumpak buka kanina, di ba? Sa target house number 3 na pagmamayari ni Bonifacio Rabasio at kasama nitong si Romel Espino Ang huling target house number 4 na pag-aari ng mag-asawang Rosalinda at Norman Tumambak Jr. Sa mga drug raid tulad nito, sa bisa ng search warrant, standard operating procedure sa lahat ng mga operatiba na bago isagawa ang pag-ahulug-hug sa bahay ng mga suspect, hinihintay mo lang dumating ang mga pesyalis ng barangay o di naman kaya ang mga fiskal upang saksihan ang pag-ahanap ng mga operatiba ng ebidensya laban sa mga suspect. Mismong opisyal ng barangay nagsalita sa harap ng bitag. Tinik daw sa kanilang lalamunan ang angkanang tumambak na siyang nasa likod ng pagpapakalat ng droga sa kanilang barangay. Ano po, sa nagpapasalamat din po ako sa kapitay at sa ganitong pagkakataon. Hindi lamang po ang inyong lingkod ang masaya, pati po ang maumaya ng aking barangay eh nagagalak dahil nagkaroon ng ganitong raid dito sa lugar namin. Actually talagang kahit sa ang lugar, kahit sa buong bansa natin, ang problema ito'y droga. Hirumpisahan ng PIDE ang paghahalughog sa bahay ng mga suspect, saksi ang mga opisyalis ng barangay. Saan, saan? Saan? Ang mga trains na ting canine ng Pideya sa paghahanap ng droga agad pinakilos. Hulog sa bitag ang ilang bolto ng shabu sa bahay ng mga suspect. Sa target area, sa mismong bahay ng mga suspect sa harap ng mga opisyalis ng barangay, isinagawa ang pagmamarka ng mga ebedensyang nakuha mula sa mga suspect. Sa loob ng dalawang oras, matagumpay na isagawa ang operasyong ito simula sa paglusog. Pag-arest! Pag-ahalughog at pag-eimbentaryo ng mga ebedensya. <tinyo> 